വെൽക്കം ടു ജസ്റ്റിസ് ഫുഡ് ബുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് തക്കാളിക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം തക്കാളിക്കറി മഞ്ഞക്കറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറിക്ക് വേണ്ടി തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ എടുക്കുക എങ്കിൽ കറിക്ക് ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം തക്കാളി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കാം തക്കാളി ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു മീൻകറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന കലത്തിൽ വെക്കുന്ന കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കറിയിൽ പച്ചച്ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇട്ട് വെക്കാം അത് കിടുന്ന സമയം ഈ നമ്മുടെ ഈ തക്കാളി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം അതൊന്നും നമ്മൾ വലിയ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ തക്കാളിയും തേങ്ങയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇത് എപ്പോഴും വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കറിയും കൂടിയാണത് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഹൈ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റോ ഒന്ന് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് അല്ലി ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം തേങ്ങ ഇതേപോലെ ഒരു നുള്ള് എടുക്കുക കൂടരുത് പെരുഞ്ചീരകം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചില പിള്ളേർക്ക് ഇതിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടാവില്ല അപ്പം കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്തോടെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തിളക്കരുത് കറി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സറിൽ ജാറിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഈ കറി ഒട്ടും തന്നെ തിളക്കരുത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് നടുവിലേക്ക് തിള വരരുത് കാരണം പിരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സൈഡിൽ തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് തക്കാളിക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ തിള വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ കറിയൊക്കെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കറി നല്ല ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ അവർക്ക് ചോറിന്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് കറിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിരിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും അവർക്ക് കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് എഴുതൊന്നുമില്ലാത്ത കറി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കറികളൊക്കെ പരമാവധി നമ്മളെ മക്കളെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക പിന്നെ മക്കൾക്ക് ഒരു കറി അതുപോലെ നമുക്കൊരു കറി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ശീലിപ്പിക്കാതിരിക്കുക മക്കളെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എരിവൊക്കെ കൂട്ടി ശീലിപ്പിക്കുക ചില മക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സായാലും ആറ് വയസ്സായാലും ചില കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും എരിവ് കൂട്ടാത്ത മക്കളൊക്കെ ഒട്ടും എരിവ് കൂട്ടില്ല തൈരൊക്കെ കൂട്ടുന്ന മക്കളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അധികം എരിവില്ലാത്ത കറികളൊക്കെ ആദ്യം മുതലേ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവന
പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കറികൾ തന്നെ അവരെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഓരോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കറികളൊന്നും പരമാവധി ശീലിപ്പിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കൊരു തവണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് കഴിക്കില്ല പിന്നെ അത് നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ കഴിക്കാണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അത് തക്കാളിക്ക് പകരം പച്ചമാങ്ങ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കൽ ഇനി നമുക്കൊന്ന് കറി ഒന്ന് തളിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉണക്ക മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നെടുവേക്കറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് നമ്മൾ തക്കാളി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പല കൂടെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മഞ്ഞക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ താളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്കൊക്കെ കാണാനൊരു നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവും നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ബാച്ചിലേഴ്സിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വലിയവർക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂടെ മീൻ പൊരിച്ചതാ അച്ചാറോ പപ്പടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ട് വരുന്നവരെ ഓക്കെ ബൈ സി യു